fear hanging over every session. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les voy a recomendar una miniserie que me tiene totalmente enganchado y poco se habla de ella. Me refiero al último trabajo de Steve Carrell. El nombre de esta serie es El Paciente. Y el 30 de agosto pasado, en la plataforma Hulu, se estrenaron los primeros dos episodios. A partir de ahí, uno por semana, hasta llegar a un total de 10, con una duración de algo más de 20 minutos cada uno. Probablemente a fines de este año estaría llegando a Latinoamérica por la plataforma de Star Plus. Sus creadores y guionistas son Joel Field y Joseph Weisberg. La codirección está a cargo de Chris Long, Kevin Bray y Wayne Forder Payton. Y protagonizada por Steve Carrell, ganador del Globo de Oro por su reconocido papel de Michael Scott en la serie de NBC The Office, y nominado al premio Oscar al Mejor Actor en 2014 por la película Fox Catcher. Lo acompaña el actor irlandés Donald Gleeson, que trabajó en varias series de televisión, entre ellas Black Mirror, y en las películas Six Shotter, las tres películas de la tercera trilogía de Star Wars, en las películas Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1 y 2, y también tiene destacados papeles en About Time, Unbroken, El Renacido, Ex Máquina, Mother, Frank y American Maid. Bien, ahora te cuento sin spoilers el argumento de este thriller psicológico, que te advierto que no es para cualquiera. Quizás te ocurra como a mí, que al ver a Steve Carrell y relacionarlo con sus trabajos como comediante, pensé en principio que la serie sería algo liviana, pero te puedo asegurar que nada más alejado de eso. La serie comienza así. Un hombre despierta y se encuentra muy confundido. Está en una cama, con dificultad se incorpora, se coloca sus anteojos, echa un vistazo al lugar, pero parece no reconocerlo. Cuando trata de levantarse, descubre que su tobillo está encadenado al suelo. Inmediatamente entra en pánico y grita por ayuda con todas sus fuerzas, hasta que su voz se debilita. Pero este intento es en vano, absolutamente nadie responde. Luego, por medio de un flashback, nos cuentan que Alan Strauss, Steve Carrell, es un psicólogo respetado de alta reputación. Además, es un hombre de familia, de hábitos sanos y rutinarios. En su consultorio recibe a todo tipo de pacientes, pero hay uno fuera de lo común, un tal Sam Forner. Este parece divagar, no se saca los anteojos de sol y se muestra muy reservado, pero por sobre todo parece estar muy incómodo. El terapeuta le cuestiona ingenuamente su prudencia, sin saber que este introvertido paciente es en realidad un asesino serial, cuyas intenciones son secuestrarlo y encadenarlo, para convivir con él y obtener sesiones privadas diarias en su propia casa, en la que convive también con su madre. Sam retiene a Alan y le afirma que simplemente necesita frenar sus impulsos de matar. Si bien esta premisa parece concisa y simple, les aseguro que a lo largo de los capítulos podrán ir encontrando muchas aristas. En esta serie, el concepto de terapia se lleva al extremo, porque este paciente tiene una de las psiquis más complejas y desquiciadas que uno no desearía conocer y difícilmente genera empatía, pero que al mismo tiempo busca la manera de frenar sus impulsos asesinos porque muy en el fondo sabe que algo no está bien. Mientras que el espectador comienza a entender que la razón de sus actos está relacionada en parte con su pasado y una relación extraña con su madre, también nos descolocan mostrándonos lo que Sam es capaz de hacer. Lo que realmente atrapa y resulta novedoso es ver cómo Alan utilizará su destreza como psicólogo como un arma de defensa o destrucción, generando de esta manera tensión a la perfección. A medida que se suceden los hechos, iremos conociendo también quién es este terapeuta, que como todo ser humano, pareciera que no es tan perfecto. Como todo relato claustrofóbico, y me remito por ejemplo a la película El Faro, esta historia se sostiene gracias a las actuaciones. El trabajo de Donald Gleason es totalmente admirable. El actor británico carga en su espalda un gran desafío, el de representar a un asesino cubierto de varias capas y alguna de ellas dejan entrever que también es un ser humano. 
Por otro lado, Steve Carrell continúa animándose a un rango actoral más dramático y a mí personalmente me encantó su interpretación en esta serie. De 1 a 10 le doy un 8 y te digo que si te gustan los thrillers psicológicos como a mí, te recomiendo que le des una oportunidad. Tal vez los primeros dos capítulos no te digan mucho, pero al llegar a la mitad de la temporada estoy seguro que querrás verla completa. Porque ocurren cosas que te dan la pauta de que esta historia no terminará bien para alguno de los protagonistas. Y hasta aquí esta recomendación. No olvides suscribirte para más si no lo estás. Se agradece mucho tu like si te gustó lo que viste. Gracias por llegar hasta acá. Saludos y nos vemos en un próximo video.